আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছেন আসলে আমি নতুন চাকরিতে যোগদান করেছি আর সেজন্য অনেক দিন যাবত আপনাদের জন্য কোনো শিক্ষামূলক ভিডিও আপলোড করতে পারি না লং টাইম যাবত দূরে ছিলাম একটু অনলাইন থেকে যাই হোক আজকে এটাই আমার ফার্স্ট লাইভ ভিডিও আজকে আপনাদের উদ্দেশ্যে আমি কিছু কথা বলার জন্য আসলাম ভাবলাম এখন একটু ব্যস্ততা সব কিছু গুছায় কিন্তু একটা টিউটোরিয়াল তৈরি করাও অনেক ঝামেলার ব্যাপার তাই ভাবলাম যে নিজ যেহেতু একটা চাকরি পেলাম সবার উদ্দেশ্যে কিছু একটা বলি সেজন্য আজকে এই ভিডিওটি আপলোড করতেছি যাই হোক আসলে অনেকেই আমাকে সচরাচর বলে থাকেন যে ভাইয়া কিভাবে চাকরির প্রিপারেশন নিব বা পড়াশোনাতে মন বসে না কিভাবে শুরু করব একটু মোটিভেশনাল কিছু যদি বলতেন অ্যাকচুয়ালি মোটিভেশনাল কিছু বলার মতো যোগ্যতা আমার এখনও হয়ে ওঠেনি আর ওরকম কিছু ভালোভাবে গুছিয়ে বলার মতো অ্যাভেলিটি নাই যাই হোক তবু আপনাদেরকে জাস্ট একটা কথাই বলতে চাই যে শুরু করুন যে যেখানে আছেন যে অবস্থায় আছেন রেজাল্ট খারাপ হোক বা যেমনই হোক আপনি যদি ন্যূনতম অ্যাপ্লিকেশন করার যোগ্যতাটা আপনার থাকে আপনার মাঝে তাহলে আপনি শুরু করুন আর পরিশ্রম এমন একটা জিনিস যেটা আপনাকে কখনোই ফেলে রাখবে না পরিশ্রম করলে আপনি অবশ্যই ফল পাবেন এটাই সবচেয়ে চরম সত্য কথা আর আসলে কি জানেন যে আজকে আমরা কিন্তু অনেক বড় বড় মনীষীদের জীবন বৃত্তান্ত পড়ে থাকি আজকে দেখেন আপনি বিজ্ঞানী অ্যারিস্টাটল তারপরে হচ্ছে কি স্টিভ জবস তারপরে হচ্ছে কি এরকম ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক বড় বড় মনীষী যাদের সফলতার পিছনে দেখবেন আপনি খেয়াল করে যে সবার সফলতার পিছনে কিন্তু কঠোর পরিশ্রম আছে এবং তাদের বড় কোনো একটা ব্যথা বড় কোনো একটা ব্যথা আছে যেই ব্যথাটা থেকে কিন্তু তারা পরিশ্রম করার যে একটা প্রবণতা একটা জিত সেটা তৈরি হয়েছে পরিশ্রম করার এই প্রবণতাটা কিন্তু ভিতর থেকে আসতে হবে আপনি দশজনার মনীষীর বই পড়লেন যারা পরিশ্রম করে জীবনে সফলতা এনেছে কিন্তু আপনি পড়লেন বিষয়টা অনুধাবন করতে পারলেন না জাস্ট একটা একটা কীভাবে আমি বোঝাবো যে পড়েছেন কিন্তু এটা মাথায় কাজ করেছে হাই রে সে কীভাবে সফল হয়েছে কত কষ্ট করেছে যেমন সেটাই আমি ওইভাবে বলতেছি যে আপনি যদি নিজে মোটিভেশন আর আপনার মোটিভেশন কে দেখেন মোটিভেশন কেউ কাউকে দিতে পারে না মোটিভেশন এমন একটা জিনিস যেটা আপনার ভিতর থেকে আসতে হবে আজকে আপনি আপনার বাবা মায়ের দিকে তাকান আপনার পরিবার আপনার ফ্যামিলি আপনার বাবা মা আপনার সবচেয়ে বড় মোটিভেশন কারণ আমাদের ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে যারা পড়াশোনা করে অধিকাংশ পরিবার কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবার তারা কিন্তু কঠোর পরিশ্রম করে ছেলেবেলেদের পড়াশোনা শেখায় তো ভাবে যে একটা স্টেপে যায় আমার সন্তান চাকরি করবে ভালো কিছু করবে তাড়াতাড়ি একটা চাকরি পাবে কঠোর পরিশ্রম করে কিন্তু তারা আপনি কেন আজ আজকে আপনি যদি কোনো মানুষের জীবন ফলো করেন বা কোনো কিছু ফলো করেন হ্যাঁ সে অনুযায়ী আপনি ফলো করতে পারবেন কিন্তু ভিতর থেকে আপনার কিন্তু একটা যে একটা স্পিড সেটা আসবে না আসলেও সেটা আপনি দীর্ঘায়িত হবে না আসলেও সেটা কি দীর্ঘায়িত হবে না যেমন সার পি জে হার্টস ওনার জীবন বৃত্তান্তটা পড়বেন উনি কত কষ্ট করেছে ওনার বাপ মা কত কষ্ট করেছে ওনাকে মানে সফলতার শিখরে পৌঁছানোর জন্য এবং উনি নিজে সেটা বুঝতে শিখেছে সেজন্য একটা কথাই কি ভাই ভাই এবং বোনরা আপনাদের উদ্দেশ্যে একটা কথাই আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে আপনারা আপনার বাবা মায়ের দিকে তাকান আপনার মোটিভেশন কিন্তু আপনার পাশ দিয়ে হেঁটে বেড়ায় কিন্তু আপনার কখনো বোঝেন না কারণ একবার খেয়াল করুন আপনার বাবা নয়তো বা কোনো কৃষক নয়তো বা কোনো একটা ব্যবসায়ী নয়তো কোনো চাকরিজীবী বা যে কোনো কিছুই হোক না কেন তারা কিন্তু পরিশ্রম করতেছে আপনার মাও সেম আপনার বাবা মা আপনার পরিবার আপনার জন্য প্রচুর পরিশ্রম করতেছে দিন শেষে বিশেষ করে আমরা মধ্যবিত্ত ফ্যামিলির যারা সন্তান দিন শেষে দেখবেন যে বাড়িতে আপনার বাবা একটা ছেঁড়া জামা একটা ঘাম শরীরে তার ঘাম ঝরতেছে এরকম একটা অবস্থায় পরিশ্রম করে সে এসে সামনে বসতেছে তবুও কি সে আপনাকে বুঝতে দিচ্ছে না যে আপনি মানে সে পরিশ্রম করতেছে সেটা সে আপনাকে বুঝতে দিচ্ছে না আপনার মা বাড়িতে একটা গবাদি পশু পালন করতেছে বা কিছু একটা করে আপনার যে পারমান্তের একটা টাকা সে টাকা দিচ্ছে আপনার ফর্ম ফিল করার টাকা দিচ্ছে আপনার চাকরিতে অ্যাপ্লিকেশন করার টাকা দিচ্ছে দেখেন একবার তাদের দিকে তাকান তারা কিন্তু দেখবেন আপনার সফলতা তারা এটা ভাবে না যে আমার ছেলে চাকরি করবে তারপরে মাসে মাসে টাকা পাঠাবে আমরা ওই টাকা দিয়ে খাব বা চলব তারা চায় যে আমার পরিশ্রমটার সফলতাটা পরিশ্রমের সফলতাটা তারা সেটাই চায় যে আমার সন্তান ভালো কিছু করবে একটু গর্বের সাথে মানুষের কাছে আমি বলতে পারবো আমার পরিশ্রমটা সার্থক হবে এটাই সবচেয়ে বড় কথা সো বাবা মায়ের দিকে একটু তাকান এবং নিজেকে মনস্থির করেন একটু ভালোভাবে পরিশ্রম করেন লেগে থাকেন ধৈর্য ধরেন 
আস্থা রাখুন আল্লাহ তালার উপর এবং নিজের উপর বিশ্বাস রাখুন ইনশাল্লাহ দেখবেন সফলতা আপনি পাবেন হয়তো একটু সময় লাগবে হয়তো একটু সময় লাগবে তাছাড়া কিছুই না আর পড়াশোনার বিষয়ে কন্টিনিউ স্টাডি করেন থিওরিক্যাল বিষয়গুলো প্রতিদিন সকালে পড়বেন এবং ম্যাথমেটিক্যাল টার্মগুলো প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করবেন আর সবচেয়ে বড় যে কথা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন করেন বেশি বেশি অ্যাপ্লিকেশন করেন এবং পরীক্ষা দিতে থাকেন মানুষের মুখে আপনি প্যাটার্ন শুনবেন যে কোশ্চিন প্যাটার্ন কেমন হলো বা কিভাবে পড়বো ভাই কি ওইটা আপনার মাথায় কাজ করবে না আপনি কখনও মানুষের মুখে শুনে একটা প্যাটার্ন সুন্দরভাবে ক্যাপচার করে যায় পরীক্ষা দেবেন আর ভাববেন যে আমার পরীক্ষা ভালো হবে ওইটা ভুল ধারণা আপনি একটা প্রতিষ্ঠানে যখন পরীক্ষা দিবেন তখন কিন্তু পরীক্ষার কোশ্চিনটার প্যাটার্নটা আপনি ভিতর থেকে অনুধাবন করতে পারবেন যে এই অধ্যায়টা থেকে এই রকম ম্যাথ আসলো বা এই রকম থিওরি তখন আপনার মাথার মধ্যে গাঁথে যাবে যে বিষয়টা এই রকম আর একজন মানুষ আপনাকে বোঝালে কীভাবে বোঝাবে যে ওই ওই বইটা ভালো করে পড়ো বুয়েট কোশ্চিন করলে ম্যাথ বেশি আসে ঢাকা পলিটেকনিক কোশ্চিন করলে ম্যাথ থিওরি দুইটাই আসে পিএসসি কোশ্চিন করলে শুধু নন ডিপার্টমেন্ট বেশি আসে এভাবে আপনাকে বোঝাই দিল কিন্তু আপনি ভিতর থেকে কিন্তু বুঝতে পারলেন না সো ভাইয়ারা হ্যাঁ একটা আইডিয়া নেন প্রথম পরীক্ষা দিতে যে একটা আইডিয়া নেন বা বিগত কোশ্চিন ফলো করেন যে হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানে কোশ্চিন করলে এভাবে কোশ্চিন করে অমুক প্রতিষ্ঠান কোশ্চিন করলে এভাবে কোশ্চিন করে ফলো করেন বাট এটা ভাবেন না যে আমি প্রথমবার পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে আমি প্যাটার্ন ফলো করে পড়ে গেলাম আমার একশোতে একশো পার্সেন্ট পরীক্ষা ভালো হয়ে গেল এটা কিন্তু ভুল ধারণা সো চিন্তাটা এরকম থাকতে হবে যে আমি অ্যাপ্লিকেশন করব আমি নিজেই প্যাটার্ন তৈরি করব এবং নিজেকে এভাবে প্রস্তুত করব যেন প্যাটার্নই আমাকে ফলো করে আমাকে প্যাটার্ন ফলো করতে হবে না সো বিশ্বাস রাখুন পরিশ্রম করুন ইনশাল্লাহ সফলতা অতি নিকটে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর হ্যাঁ আমি ইনশাল্লাহ আমার ওয়ার্কপ্লেসে কাজের কাজের চাপটা একটু কমলে আমি ইনশাল্লাহ আবার আপনাদের জন্য শিক্ষামূলক ভিডিও আপলোড করার চেষ্টা করব আসলেই আমার একটাই কথা আমি জানি কম কিন্তু আমার মাঝে মানুষকে যতটুকু জানি সেটা শেখানোর প্রবণতাটা অনেক বেশি আমি চাই কেউ মানুষের দেওয়া অনেক বড় জিনিস ভাই আমাকে আমি একটা সময় গেছে আমি অনেক মানুষকে ইনবক্স করছি অনেক বড় বড় ভাইরা তারা চাকরি করে তাদের ইনবক্স করছি বাট কেউ রিপ্লাই করে না কেউ ইগনোর করে কেউ একটা কথা বলে রিপ্লাই দেয় না অনেক ইগনোর করছে বাট আমি সবসময় চাই যে আমি নিজে যদি কখনো একটু যদি জ্ঞান অর্জন করতে পারি বা একটু যদি কোনো একটা স্টেপে দাঁড়াইতে পারি মানুষের যদি একটু বোঝানোর ক্ষমতা আল্লাহ তালা আমার মাঝে দেয় আমি সবসময় তাদের জন্য কিছু একটা করার চেষ্টা করব সেই জন্যই আমাদের এই চেষ্টা হয়তো সবাই ভাবতো যে ভাই ঢাকায় যখন থাকতো ভাবতো যে ভাই মনে হয় সবাইকে প্রাইভেট পড়ানোর ধান্দাতেও এরকম করতেছে কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তালা আমার খুব তাড়াতাড়ি একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিছে অন্তত সবাই এখন এটা তো ভাববে না যাই হোক এখন তো আর এটা ভাববে না সেই দিক থেকে আমি নিজের কাছে অনেক হ্যাপি ফিল করি এটাই আর কি সব কিছু হয়তো গুছায় বলতে পারিনি কিন্তু যতটুকু পেরেছি আপনাদের ন্যূনতম একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য আপনাদের যাতে মনের কাছে একটা মানসিক প্রশান্তি আসে বা আপনারা যাতে শুরু করতে পারেন ওভারঅল সেটা যদি একটু হলেও যাতে আইডিয়া দিতে পেরেছি কি না সেটাই যদি দিতে পারিস তাহলে আমার সার্থকতা এবং সাথে থাকুন এবং আমার ভিডিওগুলো আমি নেক্সট টাইম দিব সেটা কন্টিনিউ দেখতে থাকুন আর প্রিপারেশন নিতে থাকুন ইনশাল্লাহ অবশ্যই আপনি সফল হবেন ইফ ইউ উইল রাইজ আপ ইউ উইল শাইন থ্যাংক ইউ আল্লাহ হাফিজ